students let's start a uh, next poem home it was written by wasan shaya she was born in 1988 in east africa um pinne adutha poem aanu home ezhudiyathu east africa ile yuva kavayathri aayittulla wasan shaya wasan shaya having spent most of her life in london she is considered as a british somali poet editor and uh, teacher oru vaadu kaalam britain la ana chalavichirun jeevithathinte bhoori bhagam britain la chalavichirundathu ee london la irunnu avul jeevichirunnathu adu kondu thanne she is considered as a british somali poet oru british somali poet ആണ് കാരണം സൊമാലിയിലായിരുന്നു ജനിച്ചത് ഈസ്റ്റ് ആഫ്രിക്കയിൽ അതുകൊണ്ട് ബ്രിട്ടീഷ് സൊമാലി പോയറ്റ് ആൻഡ് എഡിറ്റർ ആൻഡ് ടീച്ചർ എന്ന നിലയിലാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് ഷി ഡിഫൈൻഡ് പോയറ്ററി ആസ് എ എവരി എല്ലാ പോയറ്റ്സും ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഷേക്സ്പിയർ ഡിഫൈൻഡ് പോയറ്ററി ആസ് എ സ്പോണ്ടേനിയസ് ഓവർ ഫ്ലോ ഓഫ് പവർഫുൾ ഫീലിംഗ്സ് ഇമോഷൻസ് റീകണക്റ്റഡ് ഇൻ ട്രാങ്കുലിറ്റി um in this poem watson shire defines poetry as a healing agent for the trauma of exile and suffering appo kavitha varunathu endana expression of our feelings and emotions adu kondu thanne ore edutharku ore reethiyilulla expressions ore feelings aayikkundava peedana anubhavikkunnare sambandhichu a torturing aayikkum avarku express cheyanundava സന്തോഷം ഉള്ളവരെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ കവിതയായി വരുന്നത് അവരുടെ ഹാപ്പിനെസ് ആയിരിക്കും ആദി ഉള്ളവരെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ ആ ആദി ആയിരിക്കും കവിതയിൽ വരുന്നത് ഈ ഇൻ ഇൻ ദിസ് പോയം നമുക്കറിയാം ആഫ്രിക്കൻ ജനത അനുഭവിക്കുന്ന കൊടിയ വിഷമങ്ങൾ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വസ് ഷയർ ഒരു വനിത എഴുത്തുകാരിയാണെന്ന് മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കുക ഷി ഡിഫൈൻസ് പോയട്രി ആസ് എ ഹീലിംഗ് ഏജന്റ് ഫോർ ദ trauma of exile exile cheyapadunnathinte exile nu parayunnathu enda sent away from uh, one's own country oru sondam naattil ninnu naadu kadathapaduga angane exile cheyapadunnathinte naadu kadathapadunnathinte injury trauma <coughs> sorry vedana anubhavikkandi variyana appo adine oru healing appo vedana anubhavikkunna aalde aale heal cheyyunnathinu vendi eludunna onnana ente vedanaye maatan vendi njan eludunna onnana kavitha allengile adinte സഫറിങ് ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന പീഡനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എഴുതുന്നതാണ് കവിത എന്ന നിലയിലാണ് ഷീ ഡിഫൈൻസ് പോയട്രി ഷി ഹാസ് ബീൻ റൈറ്റിംഗ് അബൌട്ട് ദ റെഫ്യൂജി എക്സ്പീരിയൻസസ് ഫോർ ഇയേഴ്സ് ഫോർ ഇയേഴ്സ് വർഷങ്ങളോളം ഷി ഹാസ് ബീൻ വാസൻ ഷയ ഹാസ് ബീൻ റൈറ്റിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസസ് റെഫ്യൂജി എക്സ്പീരിയൻസസ് അഭയാർത്ഥികളുടെ അനുഭവങ്ങളായിരുന്നു ഈ വർഷങ്ങളോളം വാസൻ ഷയർ പിന്നെ കവിതയ്ക്ക് വിഷയമാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു അല്ലെ എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നത് കവിത മാത്രമല്ല എന്തെഴുതുമ്പോഴും ഷി ഹാസ് ബീൻ റൈറ്റിംഗ് ദ റെഫ്യൂജി എക്സ്പീരിയൻസസ് ഷി വാസ് നെയ്ഡ് ദ ഫസ്റ്റ് യങ് പോയറ്റ് ലോറേറ്റ് ഫോർ ലണ്ടൻ ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ പിന്നെ ലണ്ടനിലെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലില് ലണ്ടനിലെ ആസ്ഥാന കവയത്രി എന്ന നിലയിൽ പോയറ്റ് ലോറേറ്റ് എന്ന നിലയിൽ അറിയപ്പെട്ട കവയത്രി കൂടിയാണ് വാസൻ ഷയർ ഷി ഹാസ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് മെനി അവാർഡ്സ് ഒരുപാട് അവാർഡുകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ദ പ്രസന്റ് റെഫ്യൂജി ക്രൈസിസ് പോസസ് മെനി ചലഞ്ചേഴ്സ് ഫോർ ദി ഇന്റർനാഷണൽ ഹ്യൂമനിറ്റേറിയൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി അപ്പോ ഇപ്പോ ഇപ്പോൾ ഉള്ള നമുക്കറിയാം ഈ ഈ അടുത്ത കാലത്തുള്ള ഒരുപാട് റെഫ്യൂജി പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് അപ്പോ ഈ പ്രസന്റ് റെഫ്യൂജി ക്രൈസിസ് പ്രോസസ് ഈ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ആനുകാലികമായ പിന്നെ കോണ്ടംപററി ആയിട്ടുള്ള റെഫ്യൂജി ക്രൈസിസ് അഭയാർത്ഥി പ്രതിസന്ധികൾ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ് അത് അസെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഒന്നി പറയുന്നത് മെനി ചലഞ്ചസ് അല്ലെ അത് നേരിടേണ്ടി വരുന്ന ഒരുപാട് വെല്ലുവിളികളെയാണ് ഫോർ ദി ഇന്റർനാഷണൽ ഹ്യൂമനിറ്റേറിയൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി അന്താരാഷ്ട്ര മാനുഷിക മനുഷ്യ സമൂഹം നേരിടുന്ന ഒരു വലിയ വെല്ലുവിളി തന്നെയാണ് ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിലെ അല്ലെ നമ്മുടെ കോണ്ടംപററി അല്ലെ പ്രസന്റ് കാലഘട്ടത്തിലെ പിന്നെ റെഫ്യൂജി ക്രൈസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് about 68.5 million ഒരു രാജ്യം മാത്രം നേരിടുന്ന ക്രൈസിസ് അല്ല ഇന്ന് റെഫ്യൂജി ക്രൈസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോകം മുഴുവൻ ഈ റെഫ്യൂജി ക്രൈസിസ് നേരിടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് മില്യൺ പീപ്പിൾ ഹാഡ് ബീൻ 
driven from their homes across the world by the end of uh, 2017 as part of the uh, annual study of United Nations Refugee Agency. Logam Muduan Narakan the Kairina Lakujin, United Nations Padikinum, the Ikeras Sangarana Padikinum. Apo Ikeras Sangarana Ude, United Nations Refugee Agency, United Nations Refugee Agency. E Sangarana Ude, um, Patana report of Ragara, two thousand seventeen or two thousand seventeen, our sixty eight point five million people had been driven from their homes across the world. Logo Muruven, Uru Arvati at the point the Anj Sadaman Tolam Ardigal, driven out from their homes. I will be real in the Porataka Patavana. Either the little deal, other Kalavatan de Berilavam, Vigasanathan de Berilavam, okay, a little Pregurdil and down the Dorenda Tende Berilavam, Indu I called they had been driven out from their homes. Um, either Uru Ikara Sangar and other partner reported about sixty eight point five million people. Very million or a patelection. Upon a good in the Ethra, Ethra Kodikan Kanal Kadana, uh, driven out from their homes. In the other never read the Liberian. Every minute, twenty four people around the world are forced to flee their homes. Adhan, to every minute, Uru Uru Aruba the second, a Uru minute till. Urumani Kurle, Urum Miritilum, twenty four people, Idubatina, Aligalan around the world are forced to flee their homes. I read a Vidigal Uriwaki Poga, Nurbani Kipur another. Oro, twenty four minutes silum, um, sorry, Oro Miritilum, Oro Miritilum, twenty four people around the world are forced to flee their homes. Most people leave homes due to poverty. In Korea, Pine Mikiel, if you do it to Bogan, Nurbandi, the Rau, the Endin de Perilan. Most people leave home uh, due to poverty, died it to the Perilan. It is a shame to the world. Logata summoned it to the Valer and Nanaka and Nakunari, Logam Sambanaman and the Barimbo, Logam Vigasanathan de Peril, Kudichu and Dikimbo, Logata Valia Valia, Ridil, like Antibutical and Artiko de Dikimbo, Sampatigamaya. It is a shame to hear such a thing. Most people leave home due to poverty. poverty. Alangal war and ethnic, tribal and religious violence. War mula, yudham na rakkunnadu mula, aligal kvidu vittu pogendi verun. Alangal ethnic, tribal and religious violence. Sondam madhaparamaya, alangal gotraparamaya, alangal avarita samskara paramaya, violence in the peril. Idhin yekka peril, sondam vidu vittu pogendi verun. It's a shame. Oru nanangata gari vanadu. Other Angani and the Logat Aligal, Oro Minutilum, Idibati Nal Aligal Vidum, Ipo, Sonda Vidu Vichipo and Divino. Above on the Alechuka, Yudam Mulapo and Divino, Poverty Mulapo and Divino, Vine religiousum, tribalum, ethnic Maya, Kalahat in the Pedilipo and Divino. The poem uh, Home was written in two thousand sixteen. Home were in the poem in the other two thousand sixteen. She was born in uh, 1988. In 2019, she wrote a poem. In 2009, she wrote a poem, Conversations About Home, uh, at, a deport, at a deportation center. Conversations About Home at a Deportation Center. In the bed, Uru Kavida was a shire deed. And there are no conversations about to at a deportation. Uru Uru Ingene Adigal Thamasikan to Verena, Adigal Kapata Legre, Mari Thamasikan to Verena, Abhyarti Thamasikan to Verena, the center in the Conversations about home or in the weed and the marine or Alice Samanditcher, what are important title of Idea, the Jarikin Marilla. Weed, Illa Auga and the Marino, Illa Ambran, the Mukosum, and Boyke. Upon the Mulu, Tonu Logamudan, Rivard, Alago, Varanda, Kada, Tinagal, and Norman Mandalo, and Norman Nokan Russo. 
വീടില്ലാതെ ഇറങ്ങി പോകേണ്ടി വരിക നമുക്കിപ്പോൾ കാലവർഷമൊക്കെ ശക്തിപ്പെട്ട് നമ്മുടെ വീടുമെല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഉരുൾപൊട്ടലൊക്കെ ഉണ്ടായി നമ്മുടെ പറമ്പും വീടും എല്ലാം ഒലിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നുമില്ലാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അഭയാർത്ഥി ക്യാമ്പിൽ താമസിക്കേണ്ട ഗതികൾ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ വേദന മനസ്സിലാക്കുക ഇത് ഒരു ദിവസം അല്ല നമ്മുടെ ഇവിടേക്ക് താമസിക്കേണ്ടി വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷം രണ്ട് വർഷമൊക്കെ താമസിച്ച് എന്തെങ്കിലും പരിഹാരം ഉണ്ടാവും വിചാരിക്കാം പക്ഷെ ലോകത്ത് അങ്ങനെയല്ല ഓരോ ഇരു ഓരോ മിനിറ്റിലും ഇരുപത്തിനാല് പേര് വീതം വീട് വിട്ടിറങ്ങി പോകേണ്ടി വരിക വീടില്ലാതായി പോവുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ചെറിയ ഒരു കാര്യമൊന്നുമല്ല അപ്പം അതിൻ്റെ പ്രയാസം ചെറുതൊന്നുമല്ല അപ്പം ഹോം എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരുപാട് അർത്ഥമുണ്ട് സ്വന്തം വീട് മാത്രമല്ല സ്വന്തം സംസ്കാരവും ഉണ്ട് സ്വന്തം സംസ്കാരം ഇല്ലാതാകപ്പെടുന്നതിന് സ്വന്തം വീടില്ലാതാകപ്പെടുന്നതിന് ഒക്കെ സ്വന്തം ഐഡന്റിറ്റി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നതും ഒക്കെ ഈ ഹോമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് പറയാവുന്ന ഒരുപാട് വിശാലമായ ഡെഫിനിഷൻസ് ആണ് വിശാലമായ ഏരിയ ആണ് അപ്പം ഈ കവിത എഴുതുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലാണ് പക്ഷെ അതിന് മുമ്പ് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ കോൺവെർസേഷൻസ് അബൌട്ട് ഹോം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മറ്റൊരു കവിത അവർ എഴുതിയിരുന്നു അത് അത് റിലേറ്റഡ് വിച്ച് ഇസ് ഇൻസ്പയർഡ് ബൈ എ വിസിറ്റ് ഷി മെയ്ഡ് ടു ദി അബാൻഡൻഡ് സൊമാലി എംബസി ഈ റോമിൽ ഇൻ റോം റോമിൽ ഒരു എംബസി ഉണ്ടായിരുന്നു ഓരോ രാജ്യങ്ങളുടെയും എംബസി ഓരോ രാജ്യങ്ങളിലും ഉണ്ടാവും ഏഹ് ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയുടെ എംബസി മറ്റ് ഫോറിൻ രാജ്യങ്ങളിൽ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാവും അതേപോലെ സൊമാലിയയുടെ ഒരു എംബസി റോമിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ എംബസി അബാൻഡൻഡ് ആയിരുന്നു ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടതായിരുന്നു അവിടെ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ദ വാസ് നോബഡി ഇൻ ദാറ്റ് എംബസി അപ്പോ എന്ത് സംഭവിച്ചു ഈ പിന്നെ ഇവര് ഇവിടെ സെന്റർ കാണാൻ ചെന്നപ്പോ ഈ റോമിലുള്ള ഡിപ്പോർട്ടേഷൻ സെന്റർ കാണാൻ ചെന്നപ്പോ അതായിരുന്നു വിച്ച് വാസ് ആൻ ഇൻസ്പിറേഷൻ ഫോർ ഹർ ടു റൈറ്റ് ദ പോയം കോൺവെർസേഷൻസ് അബൌട്ട് ഹോം ആ കോൺവെർസേഷൻസ് അബൌട്ട് പോയം എന്ന് പറയുന്ന ആ കവിത എഴുതാൻ അവർക്ക് ഇൻസ്പിറേഷൻ ആയത് അതാണ് അപ്പൊ വിച്ച് ഇസ് ഇൻസ്പയർഡ് ബൈ വിസിറ്റ് ഷി മെയ്ഡ് ടു ദി അബാൻഡൻഡ് സൊമാലി എംബസി ഇൻ റോം സൊമാലി എംബസി അബാൻഡൻഡ് ആയിട്ടുള്ള സൊമാലി എംബസി വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ ചെന്നപ്പോഴാണ് അവര് ആ കവിത ആ ഒരു ഇൻസ്പിറേഷനിലാണ് അവർ ആ കവിത എഴുതുന്നത് സം യങ് റെഫ്യൂജീസ് ഹാഡ് ടേൺഡ് ദിസ് എംബസി ഇൻ ടു ദയർ ഹോം ചില യങ് റെഫ്യൂജീസ് ചില വളരെ ചെറുപ്പക്കാരായ ചില റെഫ്യൂജീസ് ഈ എംബസി ഈ റോമിലുള്ള സൊമാലിയൻ എംബസിയെ ഹാഡ് ദ ഹാഡ് ടേൺഡ് ദയർ ഹോം അവരുടെ വീടാക്കി മാറ്റിയിരുന്നു അപ്പൊ കിട്ടുന്ന സ്ഥലം വീടാക്കി മാറ്റുകയാണ് മരമാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ ചോട് വീടാക്കി മാറ്റുക ഒരു തിണ്ണയാണ് കടയുടെ തിണ്ണയാണ് വരാന്തയാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അത് വീടാക്കി മാറ്റുക ഇതാണ് ആളുകൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതല്ലാതെ ഭരണകൂടം തിരിഞ്ഞു നോക്കി പരിഹരിക്കപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് ഒരു നഗ്ന യഥാർത്ഥ്യം um the harsh realities of living as a uh, as an undocumented refugee in europe constitute the essence of both the poems appo ee rendu kavithagalilum conversations uh, about home ennadum 2009 il ezhudiya adu pole home enna ee kavi nammal uh, padikkina ee kavithi ee rendu kavithayum എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഹാഷ് റിയാലിറ്റീസ് ഓഫ് ലിവിങ് ആസ് ആൻ അൺഡോക്യുമെന്റഡ് റെഫ്യൂജി ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യപ്പെടാത്ത റെഫ്യൂജി ആയിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തപ്പെടാത്ത റെഫ്യൂജികൾ രാജ്യത്ത് നിന്ന് മറ്റു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അഭയാർത്ഥിയായി ചെല്ലുമ്പോൾ രേഖകളിൽ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ഇത് രേഖ പോലും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന രേഖ പോലും ഇല്ലാതെ അൺഡോക്യുമെന്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന റെഫ്യൂജി ആയി താമസിക്കേണ്ടി വരുന്നതിന്റെ ഹാഷ് റിയാലിറ്റീസ് പരിക്കൻ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെയാണ് ഇവിടെ ഈ വാസൻ ഷയർ അവരുടെ രണ്ട് കവിതകളിലും വരച്ചു കാണിക്കുന്നു അത് യൂറോപ്പില് ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണല്ലോ അപ്പൊ യൂറോപ്പില് പിന്നെ നടന്നിട്ടുള്ള അഭയാർത്ഥി പ്രവാഹങ്ങളിൽ അൺഡോക്യുമെന്റഡ് ആയിട്ട് താമസിക്കുന്ന ഈ ആളുകൾ റോമിൽ താമസിച്ച സൊമാലിയൻ എംബസിയിൽ താമസിച്ച അൺഡോക്യുമെന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ അപ്പൊ ഇത് അവരുടെ മനസ്സിനെ വളരെയേറെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ഈ രണ്ട് കവിതകൾക്കും അതൊരു വിഷയമായിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പൊ അതാണ് കവിതയുടെ എസൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് കവിതകളുടെയും റിഗാർഡിംഗ് ഹെർ പോയംസ് ഷയർ ഹെർ സെൽഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് സ്വന്തം കവിതകളെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കവിതയെ കുറിച്ച് അവർ തന്നെ ഈ വാസൻ ഷയർ തന്നെ പറയുന്നത് ഐ ആം ഫ്രം സൊമാലിയ വേർഡ് ദർ ഹാസ് ബീൻ എ വാർ ഗോയിങ് ഓൺ ഞാൻ വരുന്നത് ഐ ആം കമ്മിങ് ഫ്രം സൊമാലിയ ഞാൻ
അപ്പം ഈ യുദ്ധം നടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ ഹസ്ബിൻ വാർ ഗോയിങ് ഓൺ ഒരു യുദ്ധം നടക്കുക അത് അവരുടെ സ്വന്തമായ ജീവിതത്തിൽ സ്വന്തം രാജ്യത്ത് സ്വന്തം ജീവിതത്തിലെല്ലാം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വലിയ പ്രയാസങ്ങളെയാണ് അവർ ആ യുദ്ധമായിട്ട് ചിത്രീകരിക്കുന്നത് അപ്പം ഐ ആം ഫ്രം സൊമാലിയ വേർ ദ ഹാസ് ബീൻ എ വാർ ഗോയിങ് ഓൺ ഫോർ മൈ എൻറ്റയർ ലൈഫ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം ഇങ്ങനെ ഒരു യുദ്ധം നടക്കുകയായിരുന്നു ഐ ഗ്രൂ അപ്പ് വിത്ത് ലോഡ് ഓഫ് ഹൊറർ ഇൻ ദ ബാക്ക് ഡ്രോപ്പ് ഞാൻ എന്റെ പിന്നാമ്പുറത്ത് ഒരുപാട് ഹൊററോടുകൂടി ഒരുപാട് ടെററോടുകൂടി ആണ് ഞാൻ വളർന്നു വന്നത് ഞാൻ അത്ര എളുപ്പത്തിൽ വളരെ സുഖകരമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ആയിരുന്നില്ല ഞാൻ വളർന്നു വന്നത് ഞാനൊരു ഹൊററായിട്ടുള്ള ഒരു ടെററായിട്ടുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് ഞാൻ വളർന്നു വന്നത് എ ലോട്ട് ഓഫ് ടെറിബിൾ തിങ് ദാറ്റ് ഹാപ്പൻ ടു പീപ്പിൾ ഹു ആർ റിയലി ക്ലോസ് ടു മീ അപ്പൊ എന്നോട് വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള എന്നോട് വളരെ അടുത്തിട്ടുള്ള എനിക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട ആയിട്ടുള്ള എന്റെ ഡിയറസ്റ്റും നിയറസ്റ്റും ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ ആ ആളുകൾക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ലോട്ട് ഓഫ് ടെറിബിൾ തിങ്സ് ദാറ്റ് ഹാപ്പൻ ടു പീപ്പിൾ ഹു ആർ സോ ക്ലോസ് ടു മീ റിയലി വളരെ എന്നോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അതുപോലെ ആൻഡ് ടു മൈ കൺട്രി എന്റെ രാജ്യത്തിന് ആൻഡ് ടു മൈ പാരന്റ്സ് എന്റെ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് എല്ലാം തന്നെ വളരെ ടെറിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് But you don't know what they have been victims of. But you don't know what they have been victims of. They are not the same as they are. Poverty, they are not the same as they are. Ethnic, tribal and religious violence, they are not the same as they are. They became refugees or they... Um, they became sufferers avaru sahikkendi vanna aalukalai maariyathu endukondanu ningalkku ariyilla you don't know um, uh, what they uh, have been victims of or what they have done to other people allel avaru matra aalukalkku endana avar cheyidathu idonnum ningalkku ariyilla പിന്നെ was it shire states that no one will leave home unless they really have to oh, and vasu shayar parayna oru karyam thane aarum sondam veedu vittu poilla aarum ishtapadna oru karyam illallo we don't like to quit our home nammal evadekku anu povu namukku nammude veedu vittu povan kariyilla appo oru oral sthiram thamasamaakumbo avarode sondam veedu vittu povuga ennu parayunnadana avare avarku kodukkan kariyna etthum valiya oru 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 പിന്നെ എന്താ അറ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ നമുക്കത് കാണാം ഏഹ് അക്കാര്യത്തിൽ ഗാന്ധിജി അത്ര വലിയ ഒരു തിങ്കറായിരുന്നു എന്താണ് ഗാന്ധിജി ഒടുവിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരോട് പറയുന്നത് ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ എന്നാണ് ഇന്ത്യ വിടുക എന്നാണ് ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ അപ്പൊ അവർ സ്വന്തം നാട് പോലെ സ്വന്തം വീട് പോലെ ആക്കി മാറ്റിയ ഇന്ത്യയെ വിട്ടു പോകണം വീട് ഉപേക്ഷിച്ചു പോയേ മതിയാവും എന്ന് ഇന്ത്യ അല്ലെങ്കിൽ ഗാന്ധിജി ബ്രിട്ടീഷുകാരോട് പറഞ്ഞത് ഒരു വലിയ സമര മന്ത്രമായിരുന്നു അപ്പോ അപ്പൊ ചെറിയ കാര്യമല്ല ഹോം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഹോം വിട്ടു പോവേണ്ടി വരിക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഭീകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് നോ വൺ വിൽ ലീവ് ഹോം അൺലെസ് ദേ റിയലി ഹാപ് ടു ശരിക്കും പോകേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യത്തിലല്ലാതെ ആരും അവരുടെ വീട് വിട്ട് പോവില്ല ആൻഡ് ഇസ് റിമൈൻഡർ ദാറ്റ് റെഫ്യൂജീസ് ഡു നോട്ട് വിൽ ഫുള്ളി മാത്രല്ല റെഫ്യൂജീസ് ഡു നോട്ട് വിൽ ഫുള്ളി കം ടു എ കൺട്രി ടു ഡു ഹാം ഒരു രാജ്യത്തേക്കും ഒരു റെഫ്യൂജിയും അഭ എന്തെങ്കിലും ഹാം ചെയ്യാൻ ഉപദ്രവം നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടും വരില്ല ഒരു രാജ്യത്തേക്കും ഒരു റെഫ്യൂജിയും ഒരു ഉപദ്രവം നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടും വരില്ല കാരണം സ്വന്തം വീട് വിട്ട് മറ്റു രാജ്യത്ത് പോയി ഹാം ചെയ്യുന്ന കാര്യം ആർക്കും ഇല്ല അപ്പൊ അവര് റെഫ്യൂജികളായിട്ട് ദ വർ കമ്പൽഡ് ടു ബി ബിക്കം റെഫ്യൂജീസ് അതാണ് അവര് നിർബന്ധിതരാകുകയായിരുന്നു എന്തിന് ഈ റെഫ്യൂജി ആകാൻ അവർ നിർബന്ധിതരാകുകയായിരുന്നു അപ്പം പിന്നെ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ആരാണ് വാസൻ ഷെയർ എവിടെയാണ് ജനിച്ചത് അധികം ഏജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം വെരി യങ് പോയറ്റ് ആണ് പിന്നെ ഷി വാസ് ബോൺ ഇൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ഇൻ സൊമാലിയ ഈസ്റ്റ് ആഫ്രിക്കയുടെ സൊമാലിയയിലാണ് പക്ഷെ ഷീ ഷി വാസ് ബ്രോട്ടപ്പിൻ ഷീ സ്പെൻഡ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് അവർ ലൈഫ് ഇൻ ലണ്ടൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ലണ്ടനിൽ സൊമാലി ലണ്ടൻ പോയറ്റായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ബ്രിട്ടീഷ് സൊമാലി പോയറ്റ് എന്നാണ് അവർ അറിയപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ലണ്ടനിലെ പോയറ്റ് ലോറേറ്റ് ആസ്ഥാന കവയത്രി പട്ടവും കൂടെ അവർക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ അവര് അവര് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്വന്തമായ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ച യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണ് ഈ കവിതയിൽ ഡെപ്പിക്ട് ചെയ്യുന്നത്
ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ആയപ്പോഴത്തേക്കും ലോകം വിട്ട് പുറത്തു പോകേണ്ടി വരിക അതേപോലെ തന്നെ ഓരോ മിനിറ്റിലും ട്വന്റി ഫോർ പീപ്പിൾ വീതം ഇന്ന് പിന്നെ വീടില്ലാത്തവരായിട്ട് സ്വന്തം വീട് വിട്ട് പോകേണ്ടി വരുന്നവരായിട്ട് കണക്കിൽപ്പെടുകയാണ് എങ്ങനെ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ കണക്കിൽ വരുന്നൊരു കാര്യമാണ് അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു ഭീകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് അവർ ചിത്രീകരിക്കുന്നത് അപ്പം അവർ അവർ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലാണ് ഈ കവിത ഹോം എഴുതുന്നത് അതിനു മുമ്പ് കോൺവെർസേഷൻസ് അബൌട്ട് ഹോം അറ്റ് എ ഡിപ്പോർട്ടേഷൻ സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ അവർ ടു തൗസൻഡ് നയനിൽ അവർ എഴുതി അപ്പോൾ ഇത് ഒക്കെ അവർ ഒരു റോമിലുള്ള സൊമാലിയൻ എംബസി വിസിറ്റ് ചെയ്തപ്പം അതിൽ ഇൻസ്പയർഡ് ആയിട്ടാണ് പിന്നെ ഈ രണ്ട് കവിതകളും എഴുതുന്നത് അതും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് അനുഭവിച്ച പിന്നെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ അവരുടെ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ട്സ് ആയാലും കൺട്രി ആയാലും പാരൻസ് ആയാലും ഒക്കെ അവർ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ അതിലവർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് പിന്നെ എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റെഫ്യൂസി റെഫ്യൂജീസ് ഒരിക്കലും പിന്നെ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്ത് ലീവ് ഹോം ആരും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല റെഫ്യൂജീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല നോവൺ വിൽ ലീവ് ഹോം ആരും അവരുടെ വീട് വിട്ടു പോവില്ല എങ്ങനെ അൺലെസ് ദേ ഹാവ് ടു പോകേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകാതെ ആരും വീട് വിട്ട് പോവില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഒരു പോയം പിന്നെ വളരെ ആനുകാലികമായ കോണ്ടംപററി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനെയാണ് ഡെപ്പിക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഈ പോയം പേജ് നമ്പർ ഫോർട്ടി ഫോർ നോ വൺ ലീവ്സ് ഹോം അൺലെസ് ഹോം ഈസ് ദ മൗത്ത് ഓഫ് എ ഷാർക്ക് ആരും വീട് വിട്ടു പോവില്ല എങ്ങനെ അൺലെസ് ദ അൺലെസ് ഹോം ഈസ് ദ മൗത്ത് ഓഫ് എ ഷാർക്ക് വെൻ അവർ ഹോം ബിക്കംസ് എ ദ മൗത്ത് ഓഫ് എ ഷാർക്ക് വി മേ ലീവ് അവർ ഹോം നമ്മൾ വീട് വിട്ടു പോയേക്കാം എപ്പം നമ്മുടെ ഹോം ഒരു ഒരു ഷാർക്കിന്റെ മൗത്തായി വരുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്രാവിന്റെ വായയായി വരുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വീട് നമുക്ക് അപകടകരമാണ് എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ വീട് നമ്മളെ വിഴുങ്ങിക്കളയും എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ വീട് നമ്മൾക്ക് രക്ഷാകേന്ദ്രമല്ല എന്ന് തോന്നുമ്പം വി വിൽ ലീവ് അവർ ഹോം നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട് വിട്ടു പോകും അല്ലാത്ത പക്ഷം വി വിൽ നോട്ട് ലീവ് അവർ ഹോം യു ഓൺലി റൺ ഫോർ ദ ബോർഡർ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ അതിർത്തിയിലേക്ക് ഓടും എപ്പോ വെൻ വി ആർ കമ്പൽഡ് ടു ലീവ് അവർ ഹോം വി വിൽ റൺ ടു ദ ബോർഡർ ഓഫ് ദ കൺട്രി നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ അതിർത്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഓടും എപ്പൊ വെൻ യു സി ദ ഹോൾ സിറ്റി റണ്ണിങ് ആസ് വെൽ വെൻ യു സി ദ ഹോൾ സിറ്റി റണ്ണിങ് ആസ് വെൽ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ പിന്നെ ഓടുന്ന കാണുമ്പോൾ എല്ലാവരും സ്വന്തം നാട് വിട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരു സിറ്റി മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ ബോർഡറിലേക്ക് പോകുന്നത് കാണുമ്പം വി ഓൾസോ വിൽ ട്രൈ ടു ക്രോസ് ദ ബോർഡർ നമ്മളും ഈ ബോർഡർ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും എപ്പോഴാണ് വെൻ യു സി ദ ഹോൾ സിറ്റി റണ്ണിങ് ആസ് വെൽ ഈ പട്ടണം മുഴുവൻ ഓടുന്ന സമയത്ത് നമ്മളും ഒരു പക്ഷെ ബോർഡറിലേക്ക് നമ്മളും പോയെന്ന് വരാം യുവൻ നൈബർ റണ്ണിങ് ഫാസ്റ്റർ ദാൻ യു അങ്ങനെ ഒരു സമയത്ത് കാണുന്നത് പിന്നെ നബഡി വിൽ കെയർ അതേഴ്സ് ആരും മറ്റുള്ളവരെ കെയർ ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ നൈബർ ഒരു പക്ഷെ യു ക്യാൻ സി റണ്ണിങ് ഫാസ്റ്റർ ദാൻ യു നിങ്ങളെക്കാൾ വേഗത്തിൽ ഓടുന്നത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാം കാരണം അങ്ങനെയാണല്ലോ ഓരോരുത്തർക്കും അവരവരുടെ രക്ഷാമാർഗമാണ് ഏറ്റവും വലുത് സ്വന്തം ലൈഫാണ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഓരോരുത്തരെ സംബന്ധിച്ചും ബ്രീത്ത് ബ്ലഡി ഇൻ ദയർ ത്രോട്ട്സ് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഈ ഓരോരുത്തരും വളരെ വേഗതയിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ബ്രീത്ത് ബ്ലഡി ഇൻ ദയർ ത്രോട്ട്സ് ദയ ആർ സ്ട്രഗിളിങ് ഫോർ ബ്രീത്ത് അവര് കഷ്ട ശ്വസിക്കാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് കിതച്ചുകൊണ്ടാണ് ഓടുന്നത് കാരണം ഓട്ടം വളരെ സായന്തനങ്ങളിലോ രാവിലെയൊക്കെ നമ്മൾ നടത്തുന്ന എക്സർസൈസിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള രസകരമായ ആസ്വാദ്യകരമായ ഓട്ടമല്ല ഏർ ഒരു രാജ്യത്ത് നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നടത്തുന്ന അതിഭീകരമായ ഒരു ഓട്ടമാണ് ആ സമയത്ത് ബ്രീത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ദ ആർ സ്ട്രഗിളിങ് ഫോർ ബ്രീത്ത് അപ്പൊ ശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് പിന്നെ പിന്നെ എന്താ ഭീതിയോടുകൂടിയായിരിക്കും അവർ ഓടിപ്പോവുക ദ ബോയ് യു വെന്റ് ടു സ്കൂൾ വിത്ത് 
അപ്പൊ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യം അതാണ് എന്ത് യുവർ നൈബർ ഈസ് റണ്ണിങ് ഫാസ്റ്റർ ദാൻ യു നിങ്ങളുടെ അയൽക്കാർ നിങ്ങളെക്കാൾ വേഗതയിൽ ഓടുക എല്ലാവരും ഓടുകയാണ് പക്ഷെ അപ്പൊ സ്വന്തം അയൽക്കാരനായിട്ട് നൈബറായിട്ട് അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾ പോലും ഈസ് റണ്ണിങ് യു ക്യാൻ സി ഈസ് ദ നൈബർ ഈസ് റണ്ണിങ് ഫാസ്റ്റർ ദാൻ യു നിങ്ങൾ ഓടുന്നതിനേക്കാൾ വേഗതയിൽ ഓടുകയാണ് ദ ആർ സ്ട്രഗ്ലിങ് ഫോർ ബ്രത്ത് അവര് കഷ്ടപ്പെട്ട് ശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കിതച്ചുകൊണ്ടാണ് ഓടുന്നത് ദ ബോയ് യു വെന്റ് ടു സ്കൂൾ വിത്ത് അപ്പം സ്കൂളിൽ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ദ ബോയ് യു വെന്റ് ടു സ്കൂൾ വിത്ത് നിങ്ങളുടെ കൂടെ പോയിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിൽ പോയിരുന്ന ആ ആൺകുട്ടി പിന്നെ നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഒരുപാട് സൗഹൃദം കാണിച്ചിരുന്ന ആ കുട്ടി ഹു കിസ്റ്റ് യു ഡിസി ബിഹൈൻഡ് ദ ഓൾഡ് ടിൻ ഫാക്ടറി അപ്പൊ അവൻ അത് ആ ബോയ് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ലവർ ആയിരിക്കും ഹു കിസ്റ്റ് യു ഡിസി ബിഹൈൻഡ് ദി ഓൾഡ് ഫാക്ടറി അപ്പൊ വളരെ ഹാർഡ് ആയിട്ട് ദറ്റ് ബോയ് മൈറ്റ് ഹാവ് കിസ്റ്റ് യു വെൻ യു ഗോ ടു സ്കൂൾ ബിഹൈൻഡ് ദി ഓൾഡ് ടിൻ ഫാക്ടറി അവിടെയുള്ള പഴയ ടിൻ ഫാക്ടറിയുടെ പിറകിൽ വെച്ച് നിങ്ങളെ കിസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ കാമുകൻ നിങ്ങളുടെ അത്ര ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള കാമുകൻ ആ നിങ്ങളുടെ വളരെ അടുത്ത കാമുകൻ പിന്നെ നിങ്ങളോട് വളരെ ഏറെ സൗഹൃദം കാണിച്ച സുഹൃത്ത് ഇവരെയൊക്കെ നിങ്ങൾ ഈ ഓട്ടത്തിൽ കാണാം എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈസ് ഹോൾഡിങ് എ ഗൺ ബിഗർ ദാൻ ഹിസ് ബോഡി അവന്റെ കയ്യിൽ ഒരുപക്ഷെ അവൻ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ഒരു ബിഗ് ഗൺ ആയിരിക്കും ഒരു വലിയ തോക്കായിരിക്കും ബിഗർ ദാൻ ഹിസ് ബോഡി അവന്റെ ശരീരത്തെക്കാൾ വലിയൊരു തോക്ക് എടുത്തിട്ടായിരിക്കും അവൻ സഞ്ചരിക്കുന്ന അല്ലെ അവൻ നിൽക്കുന്നത് കാണുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദർ ഇസ് എ ഫൈറ്റിംഗ് ഗോ ഗോയിങ് ഓൺ ഒരു ഫൈറ്റിംഗ് ഗോയി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൽ പിന്നെ ചിലർ ഓടുന്നു ചിലർ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നു ചിലർ പൊരുതുന്നു അപ്പം ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്വന്തം വീട് വിട്ട് പോകേണ്ടി വരുമ്പം എല്ലാവരും തോക്കെടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത് സ്വന്തം വീടും പറമ്പും ഉപേക്ഷിച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് താമസിക്കാനിടമില്ല ഭക്ഷിക്കാനൊന്നുമില്ല പണമില്ല ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് ജോലി കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോയി കഴിയുമ്പോൾ അപ്പോൾ പിന്നെ മരണം തന്നെ മുമ്പിലുള്ളൂ അങ്ങനെ മരണം മുന്നിൽ കണ്ട് കഴിയുന്ന ഒരാൾ തീർച്ചയായും ആരായി മാറും അയാൾ ഒരു മേർഡറായി മാറും ഒരു കൊലയാളിയായി മാറും കാരണം അവന് വേറെ ഒന്നും മുന്നിലില്ല അവർ കൊല്ലുന്നതാണ് ഒരുപക്ഷെ ഏറ്റവും ശരിയായി തോന്നുന്നത് അപ്പൊ അവന്റെ കയ്യിൽ ഗൺ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത് ദ ബോയ് വെന്റ് ടു സ്കൂൾ വിത്ത് യു നിങ്ങളുടെ കൂടെ പിന്നെ സ്കൂളിൽ പോയിരുന്ന കുട്ടി ഏ അവൻ ഹു കിസ്റ്റ് യു ഡിസി ബിഹൈൻഡ് ദ ഓൾഡ് ടിൻ ഫാക്ടറി ഓൾഡ് ടിൻ ഫാക്ടറിയുടെ ബിസി പിന്നെ സോറി ബിഹൈൻഡിൽ വെച്ച് നിങ്ങളെ ഹാർഡ് ആയിട്ട് കിസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അവൻ ഇന്ന് അവൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഹി ഈസ് ഹോൾഡിംഗ് എ ഗൺ ബിഗർ ദാൻ ഹിസ് ബോഡി തന്റെ ശരീരത്തെക്കാൾ വലിയ ഒരു ഒരു ഗണ്ണും കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾ ആ ചെക്കനെ കാണുന്ന പയ്യനെ കാണുന്നത് യു ഓൺലി ലീവ് ഹോം വെൻ ഹോം ബോൺ ലെറ്റ് യു സ്റ്റേ എപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ വീട് വിട്ടുപോകുന്നത് യു ഓൺലി ലീവ് ഹോം വെൻ ഹോം ബോൺ ലെറ്റ് യു സ്റ്റേ വെൻ ദ കണ്ടീഷൻസ് കമ്പൽ യു ടു ക്വിറ്റ് ദ ഹോം അതാണ് നിങ്ങളുടെ സാഹചര്യം നിങ്ങളെ അവിടെ താമസിക്കാൻ അനുവദിക്കാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ വീട് വിട്ടു പോവുക അല്ലാത്ത പക്ഷം യു വിൽ നോട്ട് എക്വിറ്റ് യു ആർ ഹോം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട് വിട്ട് പോവില്ല അപ്പം മനസ്സിലായല്ലോ ഇതാണ് ഈ കവിതയുടെ ഒരു തുടക്കമായിട്ട് വരുന്നത് ഈ ഒരു സന്ദേശം തന്നെയാണ് ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള കവിതയിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പിന്നെ ഈ ഒരു ക്ലാസ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഒന്ന് ഗൗരവമായിട്ട് എടുക്കണം കാരണം നമുക്ക് അതിൻ്റെ എസ് എഴുതുമ്പോൾ ഈ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണ്ടി വരുന്നതാണ് പോയറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വേണം കവിതയെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വേണം ഈ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക മാത്രമല്ല ഈ കവിത തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ പോയറ്റ് തന്നെ ആദ്യം പറയുന്നുണ്ട് നോൺ വിൽ ലീവ് ഹോം അൺലെസ് ദ റിയലി ലീവ് ടു ഹാപ്പ് ടു അവർക്ക് വിടേണ്ടി വരുന്ന ഒഴിവാക്കേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ആരും വീട് വിട്ടു പോവില്ല എന്ന് പിന്നെ പോയറ്റ് ആദ്യം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ആ